সালানের নিবেদিত তেরোটি প্রশ্নের আজকের অতিথি বাংলাদেশের মানুষের অত্যন্ত চেনা একজন মুখ কর্পোরেট ট্রেইনার মোটিভেশনাল স্পিকার পার্সোনালিটি গোলাম সামদানি ডন বড় বড় কর্পোরেট জায়গায় আপনাকে দেখি সেখানে সবাই আসে তারা একটা ট্রেন আপ হয় আপনাদের মাধ্যমে তো এটা নিশ্চয়ই একটা উপকারিতা আছে তো আমার কথা হচ্ছে যদি একজন কর্পোরেট ট্রেইনারের গুরুত্ব এত এখন আমরা দেখি যে এত বেশি তাহলে আসলে এডুকেশন প্রসেসটায় তা অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন একটা মানুষের সাকসেস একটা টেবিলের চারটা পায়ের মতন প্রথম দুইটা পা হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিলস এবং ফাংশনাল স্কিলস পরের দুইটা পা হচ্ছে সফট স্কিলস এবং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এই চারটা পায়ে যদি সমানভাবে একটা মানুষের জীবনে না থাকে তাহলে ওই মানুষটা আসলে এগোতে পারে না আনফর্চুনেটলি আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থায় ওই টেকনিক্যাল এবং ফাংশনাল স্কিলটা অনেক জোরে সোরে আছে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট খুব ভালোভাবে জানে যে অ্যাকাউন্টেন্সি কীভাবে করতে হয় হাওয়েভার পরের দুইটা পায়ে আমরা ল্যাক করি উই ডোন্ট নো সফট স্কিলস যে একটা মানুষের সাথে কমিউনিকেট করা নেগোসিয়েট করা প্রেজেন্টেশন করা পাবলিক স্পিকিং করা এবং উই ডিপলি ল্যাক ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ নিজের ইমোশনকে কন্ট্রোল করা এবং অন্য ইমোশনকে বোঝা আমাদের রেগুলার এডুকেশন সিস্টেমে এটা ইনক্লুশন খুবই তরিত দরকার যেখানে কি না একটা মানুষ একটা সিঙ্গেল লাইন ইমেল লিখতে জানে না তাহলে কি লাভ হলো এত থিওরি পরে কি করে এই প্রয়োজনটা উপলব্ধি করে নিজেকে আয়ত্ত করলেন অপরকে শেখানোর এই প্রক্রিয়াটি আমি যখন ইউ ল্যাবে পড়তাম তখন আমাদের ইউ ল্যাবের যে ফাউন্ডার ডক্টর কাজী আনিস আহমেদ তো উনি আমার মেন্টর তো উনি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা ক্যারিয়ার ভিজন নামে ওয়ার্কশপ করেছিলেন ওখানে উনি আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন সিভি রাইটিং ইন্টারভিউ স্কিল জব মার্কেট রিয়েলিটি এই জিনিসগুলা বিশ্বাস করেন ভাই ওই একটা ওয়ার্কশপ আমার পুরো জীবন বদলিয়ে দেয় ওই ওয়ার্কশপটা আমাকে বোঝায় যে আসলে ইন্টারভিউ বোর্ডে এবং জব মার্কেটে যা চাচ্ছে আমরা আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে তা পড়ছি না সো তখন থেকে আমার যাত্রা শুরু আমি পরে যখন গ্র্যাজুয়েট করলাম আমি ভ্যালিডিক্টোরিয়ান ছিলাম দ্য টপার অফ অল টপার্স ইন দ্য ইউনিভার্সিটি ইউলাবে ওই স্টার্টিংয়ের পর আমার চাকরিতে আমার খুবই ট্রেনিং নিয়ে খুবই ইন্টারেস্ট ছিল বলে আমার বস আমাকে এশিয়ার ওয়ান অফ দ্য ট্রেনার হিসাবে নমিনেট করে তো এই কারণে আমার বিভিন্ন দেশে গিয়ে আমি ট্রেন দ্য ট্রেনার যেটাকে বলে যে ট্রেনিং অন হাউ টু বিকাম আ ট্রেনার ওগুলো আমি করি আর আর পরবর্তীতে আমি যখন অন্টারপ্রনার হই তখন তো আমি নিজের উদ্যোগে এনএলপি সার্টিফিকেশান যেটা কিনা ওয়ার্ল্ডে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট নিউ গোল লিঙ্গুইস্টিক প্রোগ্রামিং আমাদের ব্রেইন এবং মাইন্ডসেট কীভাবে কাজ করে ওটা আমি সার্টিফাইড ট্রেনার এবং টনি রবিনস সার্টিফাইড ট্রেনার রিসেন্টলি ফ্র্যাঙ্কলিন কভে যে কি না ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান ট্রেনিং কোম্পানি ওই যে সেভেন হ্যাবিটস বইটা যিনি লিখেছেন স্টিভেন কভে ওনার কোম্পানির নাম হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কলিন কভে রিসেন্টলি আমি ফ্র্যাঙ্কলিন কভে সার্টিফাইড ট্রেনার হলাম বললেন তো ধরেন একটি অফিস সেই অফিসে তিনজন বস আছে ধরে নেই যে একজন এমডি একজন ডিরেক্টর একজন আরেকজনও ডিরেক্টর বা সিইও সো আপনি শুধুমাত্র একজন কর্মচারী হিসেবে আপনি একজনকে হাতে রাখতে পেরেছেন একজনকে হাতে রাখতে গিয়ে বাকি দুইজন আপনার খুব শত্রু হয়ে আছে তখন ওই লোকটি আসলে কিভাবে সমাধান করবে নিজের অবস্থান সেখানে ডায়রিয়ার ফলে আমাদের শরীর থেকে যেমন পানীয় লবণ বেরিয়ে যায় প্রতিদিন পরিশ্রমে বা অতিরিক্ত গরমে সেই একই ঘাটতি দেখা দেয় এস এম সির ওরসালাই এম নিমিষেই সেই ঘাটতি পূরণ করে আমরা সবার সাথেই খুবই প্রফেশনাল ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কমিউনিকেশন করব। একজন হয়তো আমাকে একটু লাইক করে বা আমার সাথে একটু ক্লোজ বাকি দুজন হয়তো না কিন্তু প্রফেশনালের জায়গা থেকে কমিউনিকেশনের জায়গা থেকে অফিসার এটিকেট গ্রুমিং বা ম্যানারিজমের জায়গা থেকে আমার যেন কোনো ছান না থাকে আমি অ্যাজ আ রেসপন্সিবল পারসেন অন্য কে কী করে আমার তো হাতে নাই কন্ট্রোলে নাই কর্পোরেট কালচার কিংবা কর্পোরেট নিয়ম কানুন মেনে চলা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই সীমিত বেশিরভাগ জায়গায় আবেগ বেশিরভাগ জায়গায় নন প্রফেশনাল অ্যাটিচিউড কিংবা ব্যক্তি সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয় যারা ট্রেন নিয়ে আসছে ট্রেনিং নিয়ে আসছে আপনার কাছ থেকে তারা তো ঠিক সেই পরিবেশটা এখানে কর্মক্ষেত্রে পাচ্ছে না কারণ সবাই কর্পোরেট কালচার মেনটেন করছে না তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কী লাস্ট দশ বছরে কিন্তু এই পরিবর্তন এসেছে আপনি যদি পারফর্মার না হন অনেক স্বজন ফ্রীতিও আপনাকে টেনে তুলতে পারবে না মানে পারফরমেন্সের সাথে সাথে যদি রিলেশনশিপ ওই ব্যাপারটা থাকে খুবই ভালো বাট আপনার কিন্তু পারফরমেন্স আউটপুট ইনোভেশন এগুলা কিন্তু আমি একজন ইন্স্যুরেন্স জিতবেই আমি বলতে আমার দর্শক তাকে টার্গেট দেওয়া হলো তুমি ইন্স্যুরেন্স নিয়ে আসো 
সে কোথেকে ইনস্যুরেন্স আনবে তাকে একটা গাইডলাইনও দেওয়া হলো যে তোমার এই রিলেটিভ আছে তোমার এই বন্ধু আছে বড় বড় জায়গায় এদেরকে নক কর ওই লোকটির সামাজিক কারণেই পরিবারের সাথে অত ভালো সম্পর্ক না কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জ হিসেবে তাকে ইন্স্যুরেন্স আনতে আত্মীয়দের মুখোমুখি হতে হবে সেই চ্যালেঞ্জটা কিভাবে গ্রহণ করবে কিভাবে ভালো পারফরমার হবে তার জন্য স্পেসিফিক একটা দুইটা উপদেশ দেন প্রথম উপদেশটাই হচ্ছে মার্কেট গ্যাপটা বোঝা অর্থাৎ কার ইন্স্যুরেন্সটা দরকার হবে ওইটা আইডেন্টিফাই করা এবং সেকেন্ড হচ্ছে যে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কমিউনিকেশন যে ইন্স্যুরেন্সটা যে নিবে নিলে তার কি লাভ মানে উনার না যে নিচ্ছে তার কি লাভ এটাকে খুবই ক্রিস্টাল ক্লিয়ারভাবে কমিউনিকেট করা এবং থার্ড হচ্ছে আমাদের দেশে যেহেতু ইন্স্যুরেন্স বা এইসব জিনিস নিয়ে একটু ট্যাবু আছে মানুষ একটু ভয় পায় বা এটাকে ট্রাস্ট করে না ট্রাস্টের জায়গাটা অর্জন করা খুব ক্লিয়ারলি বুঝে দেওয়া যে আপনি যদি কন্টিনিউ না করতে পারেন আমি থাকি বা না থাকি আপনি এখানে গিয়ে এভাবে করে আপনি অ্যাপ্লিকেশান দিবেন দেন এটা আপনার রিনভার্স হয়ে যাবে টাকাটা এই তিনটা জায়গায় যদি আমরা ঠিক মতন খেলতে পারি ইটস ইটস আ ভেরি ডুয়েবল জব একই প্রশ্ন আসে আমার আরেক ভাইয়ের জন্য যিনি ফ্ল্যাট বিক্রি করেন বিভিন্ন কোম্পানির এই অনুষ্ঠানেরই দর্শক তিনি আরও দক্ষ হতে চান তার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তার জন্য আপনার সরাসরি পরামর্শ কি ফ্ল্যাট হচ্ছে একটা হাই টিকেট আইটেম মানুষ তার পুরা জীবনে টোটাল সঞ্চয় দিয়ে হয়তো একটা ফ্ল্যাট করে কথা কথা ওই ফ্ল্যাটটা সে কেনার সময় সে অনেক ডিসিশন নেয় অনেক ট্রায়াল এগার করে অনেকের সাথে অনেক কথা বলে তাই না সো ওই জায়গাটাতেই মানে যদি অডিয়েন্সের সাইকোলজিটাকে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি যে কেন সে ফ্ল্যাটটা নিচ্ছে সো ওই ইমোশনের জায়গাটা যদি ট্যাপ ইন করা যায় ওই সাইকোলজি জায়গাটায় যে একজন কেন ফ্ল্যাটটা কিনবে ট্যাপ ইন করা যায় তখন এটাও খুবই ডুয়েবল টাস্ক ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে মানুষ যখন বিশ্বাস করে কাউকে ইনভেস্ট করে প্রতারিত যখন হয় তখন সেই মানুষটি আসলে পুনরায় একটি ক্যারিয়ার শুরু করতে আর পারে না মেন্টালি তারা একেবারে ভেঙে পড়ে যে ভেঙে পড়ে তার আসলে আবার পুনরভাবে নিজেকে উজ্জীবিত করার জন্য আপনার কোনো মোটিভেশন আছে কিনা যেহেতু আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে ফাইন্যান্সিয়াল ইমোশনাল ফিজিক্যাল ফ্যামিলিগত চ্যালেঞ্জ এর জন্যই কিন্তু আমি আই লুক ফরওয়ার্ড যে না আমি আজকে অফিস আসব আমি একটা বেতন পাবো আমি একটা প্রমোশন পাবো আমার বোনাস পাবো আমি আরও চ্যালেঞ্জ নিব আমি ওই ওই ফাইন্যান্সিয়াল টাকাটা দিয়ে আমি আমার ফ্যামিলি টেক কেয়ার করবো তাই না সো তার মানে বাধা বিপত্তি আমাদের থাকবেই যে মানুষটা ফেল করে না যে মানুষটা কোনো মিস্টেক করে না ওই মানুষটা আসলে কিছুই করে না কিছু করে না বলেই ও কখনো ফেল করে নেই আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করলে ফেল করবে নেই আমাদের বাধা বিপত্তির চেয়ে আমাদের চেষ্টার শক্তি বেশি ক্রেডিট কার্ড সুবিধা যেমন প্রবলেম তেমন তো ক্রেডিট কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হয় বা প্রয়োজনই নেওয়া হয় তারপরে ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার পরে অনেকেই বলে যে আমার জীবন নিঃস্ব হয়ে গেল এদের জন্য আপনার মোটিভেশন কি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যে পয়েন্ট সিস্টেম থাকে ডিসকাউন্টগুলো থাকে বিভিন্ন অফারগুলো থাকে বাই ওয়ান গেট ওয়ানগুলো থাকে এগুলো যদি আপনি একটু স্মার্টলি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার ইয়ারলি যে সাবস্ক্রিপশান ফি যেটা ওটা উঠে গেল আর বাকি কোনো টাকাই আপনি কাটতে পারবে না যদি আপনি অন টাইম পেমেন্টগুলো করেন আমি আমার দর্শকদের একটা সহজভাবে বলে দিই জয় ভাই ইউজ ইউর ক্রেডিট কার্ড লাইক আ ডেবিট কার্ড অর্থাৎ আপনি ক্রেডিট কার্ড ইউজ করেন আপনি জানেন যে বাইশ তারিখ থেকে আট তারিখের মধ্যে আপনার বিল দেবার টাইম কথার কথা আপনি তিরিশ তারিখে সম্পূর্ণ বিল কমপ্লিট করবেন যদি আপনি এটা করেন আপনাকে কোনোভাবে ইন্টারেস্ট কাটতে পারবে না যেমন মনে করেন আত্মীয়ের ভিতরে কেউ বড় লোক সে যাচ্ছে সুইজারল্যান্ড বেড়াতে কেউ যাচ্ছে সিঙ্গাপুর বেড়াতে এতে যে একটু মাঝামাঝি থাকে তার একটু কষ্ট হয় সে একটু ডিপ্রেশনে পড়ে যায় সে যেতে না পারলে দাম্পত্য কলহ হয় এদের জন্য আপনার মোটিভেশন কি একই স্কুলে পাঁচ বন্ধু একসাথে পড়ে একই পাঠ্যপুষ্ট একই কারিকুলাম জীবনে পাঁচটা অবস্থান গ্রহণ করে তাই না পাঁচটি জায়গায় পৌঁছায় তো এটা স্বাভাবিক এটা বাস্তবতা এটা নিয়ে হাই হুতাস না করে ওই টাইম বা ওই এনার্জি আমাদের স্পেন্ড করা উচিত কিভাবে আমি আমার নিজের জীবনটাকে বেটার করব আমরা জানি যে ইউর নেটওয়ার্ক ইজ ইউর নেটওয়ার্ক তা আমি আমার নেটওয়ার্কটা কিভাবে বাড়াতে পারি আপনি জানেন যে আপনি যত বেশি স্কিল ডেভেলপ করবেন আপনি যত মাল্টি স্কিল পারসন হবেন ততই আপনি ইনকাম সোর্স বাড়বে কথা কথা আমি জাস্ট উদাহরণ দিচ্ছি তাহলে আমি আমার নিজেকে কিভাবে আরও স্কিল করতে পারি ওই জায়গায় আমাদের চিন্তা করা দরকার সো প্লিজ টেক মোর অ্যাকশন চাইনিজ আমাদের যে ভদ্রলোক জ্যাকমা তার থিওরি বিশ থেকে তিরিশ বছরের ভিতরে এই করতে হবে তিরিশ থেকে চল্লিশ এই করতে হবে ঠিক একইভাবে আমরা গোলাম সন্দানি ডনের থেকে শুনতে চাই যার বয়স বা যাদের বয়স বিশ থেকে তিরিশ তাদের করণীয় কি এক্সপ্লোরেশন আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না 
যে আমাদের কোর কম্পিটেন্সি অর্থাৎ আমি কিসে ভালো আমি কিসে পারদর্শী আমি কোন এরিয়াতে অন্যদের থেকে এগিয়ে যাব কোন ক্যারিয়ার চয়েসে বিশ থেকে তিরিশের ভিতরে সেটা সে কীভাবে সে তো পড়াশোনার মধ্যে আছে হ্যাঁ সে পড়াশোনা করছে তার সাথে সে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করবে থ্যাংক ইউ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করবে সে পার্ট টাইম জব করবে সে বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্লোরেশন করবে আজকে যদি আমরা সাকিবকে দিয়ে ফুটবল খেলাতাম আর মেসিকে দিয়ে ক্রিকেট খেলাতাম আর জর্ডনকে দিয়ে আমরা যদি গলফ খেলাতাম আর টাইগার উডসকে দিয়ে যদি বাস্কেটবল খেলাতাম চারজনই ফেল করত ওরা ওদের নিজস্ব সুইট স্পটটা খুঁজে পেয়েছে সো উইড ইন টোয়েন্টি টু থার্টি ইউ মাস্ট আইডেন্টিফাই মানে এক্স্যাক্ট ডেস্টিনেশনও না জানেন যে আমি গুলশান দুয়ে যাব আপনি যেন ডিরেকশানটা জানেন যে আমি ঢাকা নর্থে যাব ঢাকা সাউথের উদ্দেশ্যে রণা দিয়ে ঢাকা নর্থে পৌঁছানো যাবে পৌঁছানো যাবে বিশ থেকে তিরিশ বিশ থেকে তিরিশ থেকে চল্লিশ অ্যাপসুলুট স্কিল ডেভেলপমেন্ট দ্য মোর স্কিলড ইউ আর দ্য মোর কম্পিটেন্ট ইউ আর যে আপনি যেভাবে ইন্টারভিউ নেন দেখে মনে হয় যায় দু এটা কি মানে একদম চাইল্ড প্লে বাট এটা কিন্তু করতে আপনার দশ পনেরো বিশ বছরের সাধনা ইউ হ্যাভ রিচ দ্যাট লেভেল যেখানে আপনি থাপ করে একটা ইন্টারভিউ বা একটা হোস্টিং করে ফেলতে পারেন ইটস নাথিং বাট ইট রিকোয়ার টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ স্যাক্রিফাইস অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড প্র্যাকটিস এটাই সো স্কিল সেট ভাই দ্যাট শুড বি ইউর গোল বেশিরভাগ শ্রেণী এই তিরিশ থেকে চল্লিশে ফেল করে তখন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশে তাদের জন্য করণীয় কি ডায়রিয়ার ফলে আমাদের শরীর থেকে যেমন পানীয় লবণ বেরিয়ে যায় প্রতিদিন পরিশ্রমে বা অতিরিক্ত গরমে সেই একই ঘাটতি দেখা দেয় এস এম সির ওরসলাই এম নিমিষেই সেই ঘাটতি পূরণ করে আপনি যদি নতুন কিছু ট্রাই করেন আপনি যদি ইনোভেটিভ হন আপনি যদি রিস্ক টেকার হন চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করলেন ইউ আর বাউন্ড টু ফেল বাট ডিফারেন্সটা কি জয় ভাই জানেন সবাই ফেল করে যে আসলে এগিয়ে যায় ওর হচ্ছে ওই ধৈর্য শক্তি ওই আত্মবিশ্বাস ওই অধ্যাবসায় যে ও ফেল করে বাট ওই ফেলেরটা আমরা দেখি না কারণ পরবর্তীতে উইন করে ফেলে বলে ফেলেরটা ঢেকে যায় কিন্তু এও কিন্তু অন্য দশজনের মতোই ফেল করছে বাট অন্য দশজন ফেলিয়ারের পর দে গেই বাপ বাট ও লেগেছিল ফিফটি টু সিক্সটি ফিফটি টু সিক্সটিতে ইউ শুড থিঙ্ক অফ ক্রিয়েটিং লেগেসি যে আমার লাইফ আমার কাজ যেন একটা মিনিং থাকুক এটা যেন অন্যদের জীবন একটা ইম্প্যাক্ট ফেলো বিলিয়ন অফ দ্য ইয়ার্স এর এই প্রবর্তনে আপনি বলছেন স্পার্ক একটি জায়গা আপনার দৃষ্টিতে আপনার জীবন দশায় আপনি যদি আপনার সমগ্র ধ্যান ধারণা দিয়ে চিন্তা করেন পৃথিবীর একটি স্পার্ক কাকে বলবেন অ্যাবসলুটলি আই থিঙ্ক স্টিভ জবস মানে এটা কারো অ্যাগ্রি করতে হবে না আমি মনে করি যে একজন মানুষ যে কোডার না হয়েও আইটি নিয়ে কাজ করে এবং এই ধরনের একটা সুপার ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারল এবং এত অ্যাস্থেটিক এত বিউটিফুল একটা ব্র্যান্ড কিভাবে সে করল মানে এটা অদ্ভুত একটা বিষয় তো আমি মনে করি যে স্টিভ জবস তার জীবনে দেখেছে যে এক মানুষ এক জীবনে এত বড় একটা ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে আমি নেই আমার ক্যামেরার পেছনের লোকজনও থাকবে না আপনি আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে এমন কিছু কথা বলবেন যে কথাগুলো আপনার জীবনের সেরা কথা আমরা হাতে রোল্যাক্স ঘড়ি পড়ি অথবা অ্যাপেল ওয়াচ পড়ি অথবা খুবই সস্তা কোনো ঘড়ি পড়ি না কেন টাইম কিন্তু একই আমরা এখন একটা বেন্টলিতে চড়ি একটা মার্সিডিজে চড়ি অথবা একটা রিক্সাতে চড়ি না কেন রাস্তা কিন্তু একই তার মানে আমরা সবাই ছুটে চলছি কোয়ালিটি অফ লিভিংকে বেটার করার জন্য বেটার ওয়াচ বেটার গাড়ি বেটার বাড়ি বাট আমরা ভুলে যাচ্ছি যে ইট ইজ নট দ্য কোয়ালিটি অফ লিভিং দ্যাট ইম্প্রুভস আওয়ার লাইফ ইট ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ অর্থাৎ আমি কত সুন্দর সময় কাটাচ্ছি আমার পরিবারের সাথে আমার যে এই যে এত লিমিটেড লাইফ সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ লাইফ এর মধ্যে অর্ধেক টাইমই আমি হয়তো বাচ্চা অথবা অনেক বয়স্ক তো আমার যৌবনটা যে এত ছোট এই যৌবনটাকে এই সময়টাকে আমি কত এফেক্টিভলি ইউটিলাইজ করছি আমার জীবনের এক্সপিরিয়েন্সেসগুলোকে আমি কত বেশি উপভোগ করছি এই কোয়ালিটি অফ লাইফ এটাই কিন্তু আসলে সব আমি আশা করি যে আমরা সবাই সময় না নষ্ট করে আমাদের লিমিটেড টাইমটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করব যেন শেষ বয়সে আমাদের কোনো রিগ্রেট না হয় আমাদের সবার ভিতরে আল্লাহ তালা দেওয়া অসীম শক্তি এবং সম্ভাবনা আমরা যেন এটাকে টোটালি প্রপারলি ইউটিলাইজ করি 